Да пройдет короткое время очень, и мы сотрем Украину с политической карты мира. Просто. Не ставили пистолет к лбу, а потом стреляли возле ушей. Ты, куда э, Украина должна смотреть? Вот На восток или на запад? Да, ну, конечно, на запад. Какой восток? Что это был за знак, который вы показывали вот, э, рукой? А, это вид сердца в солнце. Пока! Well, this is the Luhansk locomotive factory. It's big, isn't it? In Soviet times, 40,000 people worked here. Today, it's around 3,000. Now, the last time I was here, seven months ago, I spoke to some of the workers, and many of them told me that they were angry at what had happened in Kiev, at the pro-EU revolution there. And many were worried that they would lose their jobs if Ukraine refocused its economy on the West rather than the East. But no one could imagine then what would happen next, that there would be a war here that would claim thousands of lives. А здесь на заводе вот самый такой страшный момент, который какой был? Ну, какой был момент, когда стреляли, стреляли, вот у нас Камброд здесь рядом, с Камброда стреляли, наверное, в город здесь, вот над цехом летали. А выборы вот эм, в Раду здесь не, не будет, да? Я думаю, нет. У нас же говорят, что теперь у нас вроде как своя республика. Well, the company sells most of these locomotives to Russia, which is why the Russian market is so important here. The factory closed down for three months because of the fighting, but as you can see, it's gradually getting on its feet again, although they don't have enough electricity for a full day's work. Они вот эти, что в Раду, они нам как-то, они нам не особо, это они там пусть уже себе будут. А то, что наши выборы будут, вот 2 ноября у нас местные советы, Верховный совет, да, вот это наше, это как бы наше, мы правительство свое выбираем, это да. А то, что относится к Украине, это просто то, что из-за того, что сколько они здесь горя людям нанесли. During the fighting, 156 shells and rockets hit the factory. One shell hit this building here. And the shell which hit here was so powerful that fragments from it flew all the way down there, went through the shed, which is by the gate, and the night watchman who was sitting there had a very lucky escape. Mind you, the factory got off pretty lightly compared with other parts of Luhansk. The militants that control the town say that on these ruins, they're building their own state, the so-called Luhansk People's Republic. And at a different factory, we caught up with the man who calls himself the head of state here, Igor Plotnitsky. He was opening a pharmaceutical plant across town. Открытие любого производства в государстве говорит только о том, что государство становится более сильным, более надежным, более уверенным для жителей этого государства. And it's a similar story. 150 kilometers away in the neighboring rebel republic. This is Donetsk, the capital of the self-proclaimed Donetsk People's Republic. And the militants here are busy state building too. They have created their own police force, their own tax inspectorate. And from the campaign posters around town, you can see there's going to be an election here too, but not for the Ukrainian parliament. Well, this is the head of the Donetsk People's Republic's election commission. And he's giving a press conference now about the election they're going to be having here for a local parliament and a local head of state. Донецкая Народная Республика – самостоятельное, самодостаточное государство, которое находится в состоянии войны с государством Украины. Это так. А насчет вот территориальной э, целостности, о которой Киев говорит? Территориальной целостности, целостности чего? Какого субъекта? Ну, Украины. Да пройдет короткое время очень, и мы сотрем Украину с политической карты мира просто. Meanwhile, many of the shops here are boarded up. Most of the banks aren't working. There's heavy fighting going on still on the edge of the city in places, and reports of infighting amongst the rebels. So no one really knows here how this attempt to break away from Kiev is going to end. Well, not all of Donetsk region is under the control of separatist rebels. This territory we're driving through now is controlled by Ukrainian forces.
Well, this is the town of Slavyansk, which a few months ago was the stronghold of the rebels. And this is the election headquarters of one of the independent candidates here, Irina Dovgan. Irina is from a village 100 kilometers from here. She says that when the pro-Russia rebels took over there, she was determined to do what she could to help the Ukrainian army. <coughs> so Irina's showing me photographs of food and clothes which she helped to uh, collect for Ukrainian soldiers. And, and these tomatoes, these are tomatoes which she grew in her own garden. And the cucumbers too. So in this photo you can see that the, the soldiers are putting on the uniforms which Irina helped uh, to buy for them. Soon after, the militants came to Irina's home. She was kidnapped and taken to the city of Donetsk. Like these captured Ukrainian soldiers paraded through Donetsk, Irina was made to stand outside in a Ukrainian flag with a sign saying she was a Ukrainian agent and a child killer. Может быть, три часа я там стояла, и они меня кто-то подъезжал, и меня могли опять ударить прикладом, и меня били по лицу. Женщины меня били. Была пожилая женщина, которая шла опираясь на палку. Она била меня этой палкой, била по голове, по спине. Today, Irina is free and running for parliament, but she's not finding much support in this part of eastern Ukraine. Здесь для меня очень большое разочарование. Здесь люди не знают меня. Они не восхищаются моим патриотизмом. Это им не интересно. Здесь совершенно другой менталитет, чем у той части Украины. А кто-то говорит мне, что мало ты получила. Надо было больше тебе плохого сделать. Well, this is the train station in Zaporizhia, about 500 kilometers from the Ukrainian capital. We're about to take train 732 to Kiev. And along the way, I'm going to try to talk to people on the train about where they think their country is heading. сейчас идет Украина? Вот в какую сторону? Ну, сейчас э, идет стагнация, то есть разрушается экономика, э, также происходят, происходят изменения у людей, будем говорить, в их душах, в их характерах, поэтому идет в никуда. This is Sherry, the dog, the, 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 terrier, the Yorkshire Terrier, who's, uh, I think, taking quite a liking to me, actually. Россия, старший брат, он нам не брат. Они очень недостойно себя ведут, очень недостойно. Нужно, нужно было бы, понимаете, если они русскоговорящих защищают, я тоже русскоговорящая, не нужно меня защищать. Я живу в своей стране полноценной жизнью. И куда Украина должна смотреть? Вот на восток или на запад? А ну, конечно, на запад. Какой восток? Мы уже на восток насмотрелись 300 лет. 300 лет мы боремся за свою независимость от Петра Первого. Татьяна says that Ukraine is, has been battling for its independence for, for 300 years and that her country should look to the west and not to the east. Ну, частично. То есть власть поменяли. Вот. А сам вот этот, даже не знаю, как сказать. Сама структура вроде бы пока еще осталась. Ну, просто ее сразу не, не уберешь. Вот. Ну, будем смотреть, что будет дальше. This is Vladislav, and he says that he was on Maidan, on Independence Square, during the protests a, a year ago. And he says he had hopes then, and uh, in some ways his hopes 
have been realised, but in other ways, you said, things have stayed uh, much as they were before. Well, as we rumble through the Ukrainian countryside, the one thing that strikes me as I look out of the window is just how peaceful everything looks. A total contrast from the, the conflict that continues in the east of the country, in Donetsk and Luhansk regions. Now on this train we're heading west, we're heading towards Kiev, and the Ukrainian government says that Ukraine now is heading west, moving closer to Europe. But there are clearly lots of problems still on the way. This is the Maidan, Independent Square, in the centre of Kiev. Eight months ago, more than 100 people were killed in and around here. There's a very simple memorial to the victims on this wall with their photographs, flowers and candles and Ukrainian flags. And since then, thousands more people have been killed in the east of the country, in the war there. These deaths really hang over Ukraine and have a direct impact on the election here. For example, among the candidates running for parliament are several military figures, including some of the leaders of Ukraine's volunteer battalions. And here on St. Sophia Square in Kiev, one of those battalions, the Azov, is holding a special ceremony. Some of their soldiers are packing up their things and heading off to fight in eastern Ukraine. Now, Azov is a controversial organisation. It's seen as far-right, ultra-nationalist, and some of its members have been accused of being neo-Nazis. And the kind of symbols they use look very much like symbols used by the Nazis. This is not the political mainstream here, but what the war in the East has done is to give the far-right in Ukraine a new prominence and a new confidence. And now the Azov commander, Andriy Bilyetsky, is running for parliament. Много написано, да, про там Азов, что ультранационалистическая, даже вот неонацистская, да, вот какая идеология у у Азова? Да, мы националисты, мы этого не скрывали никогда. Вся наша идеология вот в нашем знаке сочетается в пересечении букв И и Н. Идея нации. Among the farewells, there are far-right salutes. Что это был за знак, который вы показывали вот рукой? Пока. Well, by no means all the military men in this election can be considered ultra-nationalists. Here's another of the runners and riders. This is Yevgeny Shevchenko from the Donbass Battalion. And he's running for parliament, he says, to prevent the politicians in Kiev from betraying the soldiers on the front line. У нас по факту есть два фронта. Один фронт вот здесь сепаратисты русские и наши местные украинцы, которые, к сожалению, зазомбированы пропагандой. А второй фронт у нас, к сожалению, в Киеве. Да, это огромное количество пророссийских политиков, пророссийских должностных лиц или просто коррумпированных политиков и должностных лиц, как в Верховной Раде, так и в Министерстве обороны прежде всего, потому что мы видели, как нас обеспечивают, вернее, как нас не обеспечивают. Власть нам дала автоматы, пистолеты и шесть пулеметов на, на батальон, на 450 человек. Форму, амуницию, все за свой счет. Когда я ехал на фронт, друзья мне помогали купить форму, э, бронежилет, каску, потому что ну, ничего вообще не было, никакого обеспечения. У нас сейчас участились случаи, что политиков э, кидают в мусорные баки. И вот для них опасность, прямая опасность заключается в том, что если в самое ближайшее время ситуация не изменится по отношению власти к народу, к обычным людям, то эти же обычные люди, 
заменят мусорные баки на столбы, на которых эти политики будут висеть. 504 soldiers who are still missing in action. Сюда прихожу каждое воскресенье. Человеку нужно во что-то верить. Очень много всяких вот бигбордов, плакатов. Меня просто внутри это, знаете, разрывает. Потому что эти деньги, которые вот, это бешеные деньги стоят. Эти деньги могли просто уйти на помощь армии. Well, here outside the Ukrainian Parliament building, there's a long line of police, very heavy security for what is the final Parliament session ahead of this weekend's election. And I think what this security reflects is a nervousness, an edginess, really. There's been so much turmoil in this country over the last few months. And no one here really knows when that is going to end. Steve Rosenberg, BBC News, Kiev.